హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సుధాకర్ భోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ టెక్యూట్స్ ఈ వీడియోలో ఎస్కేఎల్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ని ప్రాక్టికల్ గా ఎలా యూజ్ చేయాలి దాని గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిడిఎల్ అండ్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ సంబంధించిన తీరి పాట ఆల్రెడీ నేను వీడియో చేశాను ఆ వీడియో మీరు చూడనట్లయితే ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది ఆ వీడియో మీరు చూడండి నేను అలాగే డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ ఇస్తాను ఆ వీడియోస్ మీరు ఫస్ట్ చూడండి డిడిఎల్ డిఎంఎల్ సంబంధించిన వీడియోస్ మీరు చూస్తేనే మీకు క్లియర్ గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే డిడిఎల్ డిఎంఎల్ ప్రతి కమాండ్ సంబంధించిన సిండాక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సిండాక్స్ మీరు ఫస్ట్ చూడండి సిండాక్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ప్రాక్టికల్స్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ కంప్లీట్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ కి సంబంధించిన ఆల్ కమాండ్స్ ని నేను ఎగ్జిబిషన్ చేసి చూపిస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్ అవుతుంది ఓకే ఇక వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ఎంఎడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కమెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎస్కేల్ కమాండ్ లైన్ అయితే నేను ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేయాలి సో కనెక్ట్ అండ్ టైప్ చేయండి సో తర్వాత యూజర్ నేమ్ వచ్చే సిస్టమ్ అని ఉంటుంది పాస్వర్డ్ వచ్చేసి మీరు ఏదైతే పాస్వర్డ్ పెడతారో ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి అండ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి కనెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఈ విధంగా రావాలి సో ఫస్ట్ అయితే మనకు కనెక్టెడ్ అని రావాలి ఓకే ఇప్పుడు ఒక చిన్న టేబుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను సో క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ కి సంబంధించిన సింటాక్స్ అయితే మీకు కంపల్సరీ రావాలి ఓకే సో అందుకే ఫస్ట్ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ కి సంబంధించిన సింటాక్స్ అన్ని మీరు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకొని తర్వాత ఈ ప్రాక్టికల్స్ చేయండి ఓకే సో వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉన్నాయి అవన్నీ మీరు చూడండి ఒక టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం క్రియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ ఎస్టీడి ఇందులో రోల్ నెంబర్ నంబర్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నాను సైజ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్ వర్క్ యార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సైజ్ ఒక టెన్ ఇస్తాను తర్వాత టోటల్ మార్క్స్ ఇస్తాను టోటల్ కూడా నంబర్ తీసుకుంటాను సైజ్ వచ్చేసి త్రీ ఇస్తాను ప్రాకెట్ క్లోజ్ సెమీ కూడా సో ఈ విధంగా సింపుల్ గా ఒక ఎస్టీ టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాలం నేమ్స్ వచ్చేసి రూల్ నెంబర్ ఎస్ నేమ్ టోటల్ వీటినే మనం అట్రిబ్యూట్స్ కూడా అనొచ్చు సో ప్లస్ ఎంటర్ ఈ విధంగా రావాలి మనకు టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యని రావాలి ఓకే సో టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీరు దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ చూసుకోవాలంటే డిఎస్సి ఎస్టీడి సెమీ కోలం కొట్టినట్లయితే సో దాని డిస్క్రిప్షన్ కూడా మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ప్రైమరీ కీ ఏమైనా తీసుకున్నారా అంటే నేను ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఏమి ఇవ్వలేదు ఇవ్వాలంటే మీరు ప్రైమరీ కీ కూడా ఇక్కడ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇవి కాలం నేమ్స్ అందులో యూజ్ చేసి రేటే టైప్ వాటి సైజెస్ ఈ విధంగా మన డిస్క్రిప్షన్ చూసుకోవచ్చు సో టేబుల్ అయితే మనకు డిజైన్ అయిపోయింది అంటే స్ట్రక్చర్ కూడా డిజైన్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వాల్యూస్ ను కూడా ఇన్సర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ అంటే రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇన్సర్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ కమాండ్ రాస్తున్నాను దీనికి సంబంధించిన సింటాక్స్ అయితే మీకు కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎస్టీడి వాల్యూస్ బ్రాకెట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్డర్ వైజ్ కి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ తర్వాత నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబో తర్వాత టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ సెమీ కోల వన్ రో క్రియేటెడ్ అట్లనే ఇంకొక రో కూడా ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఇక్కడ టూ ఇస్తాను నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిట్టి మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో టూ రికార్డ్స్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాను ఇంకొక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ జస్ట్ అప్డేట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన నంబర్ త్రీ ప్రెసెంట్ చూడండి సో రికార్డ్స్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసినాం మరి ఇన్సర్ట్ అయినా లేదా మనం చెక్ చేయాలి ఇప్పుడు చెక్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి సెలెక్ట్ కమాండ్ సంబంధించిన సింటాక్స్ వచ్చినట్లయితే మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎస్టీ చూడండి ఈ విధంగా మనకు టేబుల్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేమి కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం అంటే క్రియేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాము ఇన్సర్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాము సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాము నేను ఇక్కడ డిడిఎల్ డిఎంఎల్ ఆల్ మిక్స్ అయ్యి చెప్తున్నాను మీరు అయితే మీరు అయితే క్లియర్ గా చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఒక న్యూ కాలం ని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో యాడ్ చేయాలంటే ఏమి యూజ్ చేయాలి మనము అంటే డిడిఎల్ కమాండ్ లో ఆల్టర్ యూజ్ చేయాలి సింపుల్ డిడిఎల్ కమాండ్స్ వచ్చేసి మనము స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా స్ట్రక్చర్ ని అప్డేట్ చేయాలన్నా స్ట్రక్చర్ ని డిలీట్ చేయాలన్నా స్ట్రక్చర్ కి రీనేమ్ ఇవ్వాలన్నా వీ యూస్ డిడిఎల్ కమాండ్స్ అంటే ఓన్లీ స్ట్రక్చర
అప్డేట్ ఎస్టిడి సెట్ సిఐడి ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా టెన్ ఇది ఎవరికి అంటే వేర్ రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ పర్సన్ రూల్ నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ కి నేను కోర్స్ ఐడి ని టెన్ ఇస్తుంది ప్రెసెంట్ వన్ రో అప్డేటెడ్ చూడండి మరొకసారి టెన్ ఒకటే యాడ్ అయిపోయింది అట్లా మనం వన్ బై వన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి లేదు నేను ఇక్కడ కండిషన్ పెట్టలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా వేర్ రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్ వన్ పెట్టకపోతే సిఐడి టెన్ అందరికి టెన్ 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 ఇన్సర్ట్ అవ్వకూడదు పోతుంది అలా కాకుండా నాకు సపరేట్ సపరేట్ గా కావాలన్నప్పుడు మాత్రమే అప్డేట్ కమాండ్ లో వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేయాలి మనం ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రూల్ నెంబర్ టూ ఇస్తున్నాను వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ట్వంటీ అట్లానే రోల్ నెంబర్ త్రీకి వచ్చేసి మళ్ళీ నేను టెన్ ఇస్తున్నాను చూడండి మరి డిస్ప్లే చేసి టెన్ ట్వంటీ టెన్ ఈ విధంగా మనం అప్డేట్ కమాండ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పటి వరకు ఏమేమైపోయింది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్టర్ అయిపోయింది సెలెక్ట్ అయిపోయింది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అప్డేట్ అయిపోయింది అట్లానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ కి నేను రీనేమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎస్ఈడి టేబుల్ నేను పేరు మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలి మీరు అంటే రీనేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి రీనేమ్ ఎస్టిడి టు న్యూ నేమ్ మీరు ఏదైతే నేమ్ పెడదాం అనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను స్టూడెంట్ అని మొత్తం పెడదాం అనుకుంటున్నా స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు రీనేమ్ అయిపోయింది సో మరి సెలెక్ట్ చేసి చూసుకోండి ఒకసారి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సెమీ కలర్ మరి ఎస్టిడి ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మీరు కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్టిడి చూడండి ఎస్టిడి లేదు ఎందుకంటే టేబుల్ రీనేమ్ అయిపోయింది క్లియర్ సో ఈ విధంగా మనం టేబుల్ కి రీనేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే అట్లానే ఒక సింగిల్ రికార్డ్ నేను డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ నెంబర్ టూ రూల్ నెంబర్ టూ ని మాత్రమే డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూజ్ డిలీట్ కమాండ్ అంటే డిఎంఎల్ లో డిలీట్ ఉంటుంది కదా ఆ డిలీట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్టిడి వేర్ రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఎస్టిడి టేబుల్ లేదు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ టేబుల్ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ రూల్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు వన్ చూడండి వన్ రో డిలీటెడ్ మరి డిలీట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వన్ రికార్డ్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు సో మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇప్పుడు కంప్లీట్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అవ్వాలి ఆల్ రికార్డ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ లో డిలీట్ అవ్వాలన్నప్పుడు ట్రాంకేట్ యూజ్ చేయాలి ఓకే సో డిలీట్ ఏమో పర్టికులర్ రికార్డ్స్ సెలెక్టెడ్ రికార్డ్స్ ని మాత్రమే డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమో డిలీట్ యూజ్ చేయాలి ఒకవేళ నాకు కంప్లీట్ టేబుల్ లో ఉన్న ఆల్ రికార్డ్స్ అనేది డిలీట్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఎక్సెప్ట్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ అట్లనే ఉండాలి ఫర్దర్ గా యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు వి యూస్ ట్రంకేట్ చూడండి ట్రంకేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ సెమీ కాల్ చూడండి టేబుల్ ట్రంకేటెడ్ అన్నాడు ఒకసారి డిస్ప్లే చేసి చూడండి నో రో సెలెక్టెడ్ అని వచ్చింది అంటే కంప్లీట్ రికార్డ్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ లో మళ్ళీ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఫర్దర్ గా ఓకే ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసి కూడా నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ అప్డేట్ చేసినాం కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తా ఉంది స్టూడెంట్ చూడండి మళ్ళీ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది నాట్ ఇనఫ్ వాల్యూస్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ కోర్స్ ఐడి కూడా ఉంది కాబట్టి అది కూడా ఇవ్వాలి మనం ఇప్పుడు చూడండి వన్ రో ఇన్సర్ట్ అయ్యాడు ఇంకొక రో ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా టూ సిక్స్ హండ్రెడ్ రోబో వన్ చూడండి ఈ విధంగా మనం ఫర్దర్ గా మళ్ళీ ఆ స్ట్రక్చర్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి డిస్ప్లేస్ కూడా చెక్ చేద్దాం చూడండి మళ్ళీ టేబుల్ ఉంది అంటే ట్రంకేట్ కి డిలీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిలీట్ ఏమో పర్టికులర్ రికార్డ్స్ అంటే సెలెక్టెడ్ రికార్డ్స్ ని మాత్రమే డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమో డిలీట్ యూజ్ చేయాలి ఆల్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అవ్వాలో వితౌట్ స్ట్రక్చర్ అన్నప్పుడు ఏమో ట్రంకేట్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నాకు టేబుల్ అవసరం లేదు ఇక కంప్లీట్ రికార్డ్స్ డిలీట్ అవ్వాలి స్ట్రక్చర్ కూడా డిలీట్ అవ్వాలనుకోండి దానికోసం డ్రాప్ యూజ్ చేయాలి ఓకే సో డ్రాప్ టేబుల్ స్టూడెంట్ ఈ విధంగా రాసినట్లయితే కంప్లీట్ టేబుల్ డిలీట్ అయిపోతుంది ఇక మళ్ళీ ఫర్దర్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఉండదు మీరు ఎక్కడైనా ఇంటర్వ్యూస్ వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాడు వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ ట్రంకేట్ డ్రాప్ అంటాడు సో ట్రంకేట్ కి డ్రాప్ కి డిలీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డిలీట్ ఏమో పర్టికులర్ రికార్డ్స్ సెలెక్టెడ్ రికార్డ్స్ నేను డిలీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమో డిలీట్ యూజ్ చేయాలి
ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను దానికి రిప్లై ఇస్తాను అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం